Hello， 这里是卡斯的 Vlog 时间。我一直在想要拍什么样的 Vlog 给你们，后来想想，还不如就拍拍自己的日常呢。所以这个 Vlog 呢，可能会很无聊，可能会很无趣，因为我就想说把我这两天的工作状态拍给你们。那这次的工作呢，是只有我跟顶顶两个人。然后要飞去一个很神秘的地方，参加一个很神秘的录制，我暂时不能透露。但是，啊、呃，就是因为不能透露，所以我这个 vlog 可以提前播出来。<笑>呃，很期待这次跟顶顶一起出去工作，因为之前都是我们五个人一起出去工作嘛。然后这次机会难得，我希望能跟顶顶就是，就是工作的同时呢也很开心。然后我现在现在是，呃，早上十一点。我十二点会跟我的经纪人在我的公司会合，所以我现在赶紧做一些护肤。我现在我今天没有化妆，就是看起来蛮憔悴的，但是我美颜开很大，你们懂的。所以，哈哈哈哈嗯，我先抹一点水。其实我平时啊，我以前我在加入熊猫堂之前，我是不怎么护肤的人，就是那种很懒的。然后加入熊猫堂之后，我发现不护肤哈、啊，真的不行。因为化妆对你皮肤的伤害真的还是蛮大的，嗯，所以我现在也是在很勤的护肤，然后护肤品也是一个很大的开销，所以我现在非常非常能理解，就是女孩子为什么每个月的开销会那么大，因为你们的化妆品和护肤品都是一个巨额的开销，嗯，就是现我最近才体会到这个事情。然后为什么很多女孩子都喜欢？哎、呃，不，不一定是女孩子了，很多女孩子、男孩子都喜欢在某宝啊，或者是某音啊，就是会去囤一些，就是比如说他们说打折啦，或者是啊买买三赠一这种的。为什么会那么激动？是因为这样真的买化妆品会省钱。<笑>好，我现在涂一些这些乳。嗯，我其实虽然现在开始护肤，但是也就是水和乳了。水乳之后还水呃水和乳上完之后就没有事，就不会做其他事情了，好吧？那我们待会儿见，嗯。Hello， 我现在出发去公司，去机场，去见陈丁丁，因为他之前在外地工作，已经很久没见他了，很开心。然后待会儿见。我现在在公司前面在等经纪人，然后因为我们中午没时间吃中午饭了，因为要赶飞机，所以我的中午饭是关东煮。其实这家关东煮挺好吃的。Hello， 我现在已经去机场的路上了，然后大家发现我有什么不一样吗？对，没错，我的帽子换了，因为我刚才去了公司。我的时尚品味又一次的受到了大家的质疑，<笑>变小变小。<笑>然后我的老板说：“你去二楼随便拿顶帽子，换了。<笑>”然后我又去二楼随便拿了个棒球帽，换上了。可是那那个帽子我真的觉得挺好看的。我我我很想说，你知道吗？就是之前我们出通告啊，不都是坐商务车吗？然后呢，我们的座位呢都是有顺序的，万年不变的，就是顶顶是坐在商务车中间那个单人的地方，因为毕竟是队长嘛，我们很尊敬他，而且他真的为我们操劳了很很多事情。然后我们就说，那这个尊贵的单人座就给他吧。然后另一个单人座呢是峰峰，就想说团宠嘛，小孩，所以我们就也宠着他，就让他坐单人座。然后我其他的事情。都坐在后面挤的，这样就这样挤的，你知道吗？有的车不宽敞，我我们坐的就是热的要死，挤在一起。但是这次，你看我现在多多多宽敞。我现在到机场了，晚上见了见到陈顶顶了，我好开心，见到了我的偶像。<笑>没有啦，然后。嬷嬷给买的饮料，我就借花献佛送给他，让大家以为是我买的
哎，前面那个那么时尚的人是谁？怎么这么时尚？他怎么了？好神奇啊！前面这位职业是医生吗？不说。啊，只有你是医生吗？你要打针吗？好久不见，要抱一下。好虚假的情侣，不<笑>是这样的。啊<笑>，这个是什么？大福。重点是，哦，哦，是很巧，很巧，真的很巧。这跟上次我遇到那个杯，呃，就是茶壶是一样的道理。是，我上次遇到一个茶壶，这样的。这是桔梗，这是板针。这衣服不会的，不懂时尚，真是。哎，下次我们玩剧本杀，有医生护士觉得你就穿这个就就是变装，换装在剧本杀。来，大家看一下陈俊的背后，穿着白大褂，然后手里还拿着绿色的箱子。你打针吗？哈喽，我们现在到西安。现在到西安，好热，好热，三十三度，三十三度。你干嘛学我？干嘛学我？<笑>现在已经坐上了那个商务车。你知道我刚才保姆车。<笑>你知道我刚才在那个北京来的路上，我还说了，我说我们平时就是坐保姆车都是有。有位置安排的，就是顶顶奥维斯的那个单人座上，然后因为他是队长，然后因为很辛苦，所以我们就把那个位置让给他。结果结果刚到西安我就打脸，因为现在我坐在这个位置上，顶顶坐在后面。<笑> Hello， 我们现在到酒店了，大家有没有听到陈丁丁的声音呢？没有，因为我们这一次是一个人一间，耶、yeah!。之前我们出去工作都是两个人一间的标间，这一次终于升级啦，就感觉好像，啊，我们就是，其实我一直在给我自己一个愿望，就是今年努努力，就是出去工作的时候能住单人间，能住大床房。<笑>没想到很快就实现了，然后很开心。虽然我还蛮想念跟陈丽妮一起住住在一起的那个。工作的时间真的，但是有这么大的房间是我一个人的，我觉得还蛮开心的。但是明天早上我们要很早很早的就开工，所以我应该也睡不了多久了。我们现在要出去吃点东西，你们都知道，我们熊猫堂不管几个人出去，就是到一个新的一个城市的时候，都要去尝尝当地的美食，所以我要去吃好吃的啦，拜拜。我们现在在去找吃的路上，对我已经在吃了，<笑>我在饿了，<笑>因为现在已经九点多了吧？没有吧？还有，有八九点了。然后我们可能吃个东西，然后赶紧睡觉，因为明天早上早起，要起很早。还好我们在的是繁华区，有很多吃的可以选择。对，我要领略一下西安的美食。好嘞 ，Let's go。Go。Two hours later， 我们已经吃完饭回来了，然后巨尴尬的事情发生了。我进不去房间门，<笑>然后呢，听我说，我进不去房间门呢，是因为我把电卡，嗯，就是以当成房卡拿走了，嗯，然后呢，跑了一趟，我又下楼，我说我拿错电卡，然后给我一个房卡，哎、嗯，他又给我了一张房卡、嗯，我上来又是打不开，打不开呢，我就以为他又给我的电卡，我又下去了一趟，他说是房卡，我又上来开门开不了，结果现在门有问题，门好像没电了。哎呀，诸事不顺呐、啊，<笑>好可怜啊，丁丁。对呀、啊，有房间进不去。对呀、啊，<笑>难得就是我们出来就是单独一个人一个房间。对呀、啊，<笑>以为会很爽，结果搞这种事。The next day， 我们今天刚结束了一天拍摄，然后现在。准备吃吃东西，你我感觉你瞬间清醒，是吗？因为补觉了，你知道我们今天早上五点钟就起来了、啊，然后起来的时候还还怎么了？你说不要张口欲欲言又止，就今天的路是真的很 special。<笑> Hello， 我现在在西安的机场，然后
。我没想到西安的鸡肠的面竟然这么好吃，这个呃西安特色的臊子面太绝了。我真的，因为我们录了两天节目，然后都没有时间去吃西安当地的美食，只吃了一个羊肉泡馍。然后我想说，不能。白来啊，然后就在机场的时候找了一家那个西安的特色的一个面店，然后真的很好吃，虽然很贵啦，大家都知道机场的食物很贵，但是我觉得这个面真让我惊艳到了，非常的好吃。然后我是已经吃了一一份肯德基了，然后鼎鼎他们他们都不饿，然后我就想说不行，我要尝尝，没想到真的特别好吃，然后我要把它吃光。那我吃饭喽。Day three。Hello， 我们已经到宿舍了，然后已经睡了整整的一大觉，因为这两天都没有怎么睡，基本上每天就睡个三四小时这样子，就要起来开工。然后今天终于睡了一个很饱很饱的觉，特别开心。那这次的 Vlog 就到这里啦，希望你们会喜欢我这种。很无聊的拍，就随便随时随时拿起手机拍那个视频的 vlog。如果你们喜欢的话，一会我会常拍，好吗？那我们下个 vlog 再见，拜拜。